हमने तुम्हें माफ किया सूरज लेकिन अब हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता आज माफ किया है कल तुम्हारा प्यार भी वापस जीत लेंगे चकोर क्या हुआ तुम्हें चकोर बोलो कि हम मर चुके भगवान हमारी चकोर को क्या हो गया इसकी तो नब्ज भी नहीं चल रही है इसकी तो सांस भी नहीं चल रही है अरे इसकी तो धड़कन भी बंद हो गई है लगता है डर के मारे इसे हार्ट अटैक आया तुम लोगों की वजह से मर गई चकोर तुम लोगों ने चकोर को हमसे दूर कर दिया कमीरो सांसे रुक गई उसकी अरे हम उसे मारना नहीं चाहते थे उसे उठा कर ले जाना चाहते थे तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़े हो क्यों उसके पीछे पड़े हो तुम लोग होशियारी मत दिखाना क्योंकि गाड़ी से भी हमारा निशाना बात पक्का है मान गए चकोर क्या पैतरा लगाया तुमने इसीलिए तो हम तुमसे इतना प्यार करते हैं। ये प्यार की अब छोटी बातें करना बंद करो सूरज उसका कोई फायदा नहीं है तुम्हें जो कहना है वो कह लो लेकिन इस सफर की कहानी तो कुछ और ही कह रही है इतनी देर से हमारे चेहरे पे क्या ढूंढ रहे हो कोई मच्छर वच्छर बैठा है क्या पता है हमारा मन क्या कर रहा है हमारा मन कर रहा है कि हम तुम्हारे मीठे मीठे गाल की मीठी सूरज सूरज दूर रहो ना सूरज तुम पागल हो गए तुम्हें किस भाषा में समझाए हम कि अब तुम और हम कभी एक नहीं हो सकते तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आता सूरज दूर रहते तो फिर करें क्या अरे ये तो गुंडों की गाड़ी है इसमें कुछ गैर कानूनी चीजें तो होंगी देखते हैं। जैसे जैसे कि ये ये हुई ना बात 
अब कटेगा रास्ता अच्छे से तुमसे दूर रह के भी सूरज देखो अगर तुमने शराब पी तो तुम गाड़ी नहीं चला पाओगे इसलिए तुम नहीं पी सकते तो हम कौन सा गाड़ी चला रहे अरे पर है कैसे थे ये तो वही बात हुई ना जैसे राजपूतों की तलवार एक बार म्यान से बाहर आ जाए तो खून चके बिना वापस अंदर नहीं जाती वैसे ही अगर बोतल का ढक्कन खुल जाए तो दो घूट पिए बिना उसे बंद नहीं करना चाहिए सिर्फ फेंकते हुए हम अपनी तलवार निकालें सिर्फ दो घूट पियेंगे सूरज वक्त फेंको चकोर सिर्फ दो घूट सिर्फ दो ही पिए हमारे विश्वास को तोड़ दिया है सूरज और अब हम तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहते तुम्हारा हम पर अब कोई अधिकार नहीं नहीं चको हम दोनों की कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती अभी तो हमारी कहानी को बहुत आगे तक जाना है लखनऊ पहुंच गए बहुत बहुत शुक्रिया तो चलो अब तुम अपने काम पे निकलो हम अपने काम पर निकलते हैं एक काम करो तुम ये गाड़ी ले जाओ अब हम अपना कोई बंदोबस्त कर लेंगे <laughs> अभी तक हम लखनऊ पहुंचे नहीं है थोड़ा दूर है और ये गाड़ी हम लेकर कहीं नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे बोझ की वजह से पंक्चर हो चुकी है क्या नहीं मुसीबत है अरे सूरज सूरज राजवंशी अरे यहाँ क्या कर रहा है भाई क्या भाई पहचाना नहीं क्या सुनील और विक्की हाँ यार अबे तुम गुंडे लोग यहाँ क्या कर रहे हो
चकोर ये सुनील है और ये विकी नमस्ते हमारे कॉलेज के फ्रेंड है और ये चकोर है हमारी वाइफ वाइफ नहीं एक्स वाइफ अच्छा ठीक है अब आप लोग हमारे साथ चल चलिए चलिए आप हम लोग छोड़ देते हैं चलो अरे चलो ना। नहीं नहीं आप लोग हमारे लिए इतनी तकलीफ क्यों करेंगे ऊपर वाले ने मदद भेजी है बीच में टांग क्यों उड़ा रही है तो वैसे भी ये गुंडों की गाड़ी चोरी की भी हो सकती है तो फंस जाएंगे हम मगर बस तुम चुपचाप बैठी रहना और मुस्कुराती रहना वैसे भी तुम्हारी मुस्कुरात बहुत प्यारी लगती है चले चले चलो चलो अरे हाँ हाँ हम बस पंद्रह मिनट में गोडाउन पहुंच बस आए हाँ बस आए अंधा है क्या दिखाई नहीं देता अब जल्दी हमारे रास्ते से हटो में देर हो रही है अरे तुझे दिखाई नहीं देता तू अंधा हाथों से मारा था ये सीधा कैसे हो सकता तुम भागो भागो रोक रोक अपने हाथों से मारा था तेरी लाश को भी देखा था बोल जिंदा कैसे बचिया बोल नहीं तो सच में फिर से मार देंगे और तेरी लाश को खुद गाड़ेंगे मुझे माफ कर दीजिए मैं सब कुछ बताता हूँ आपको सच सच बताता हूँ सर पूछना चाहिए ना क्या मतलब अरे विवान भैया हम हैं ना हम सब संभाल लेंगे और ये लाश इस लाश को हम ठिकाने लगा देंगे अब अब घर जाइए विवान भैया ये लो आजादगंज और सीतापुर के आसपास भी दिखाई मत देना क्या तुम हमें बता सकती हो कि जिस आदमी का हमने खून कर दिया था वो जिंदा वापस कैसे आ गया तुमने खुद चेक किया था और ये भी कहा था कि इसकी लाश को ठिकाने लगा दूंगी फिर ये सब कैसे हो गया रागी वो तो विवान भैया हम अरे बताओ विवान भैया प्लीज आप हमारी बात सुनिए गोली मत चलाइएगा हम जानते थे कि, कि ये आदमी जिंदा है जिस पिस्टल से आपने गोली चलाई थी उसमें असली गोलियां नहीं थी उसमें नकली गोलियां थी क्या असली गोली नहीं थी और फिर भी तुमने हमसे कहा कि हमने इसका खून कर दिया इस सब का क्या मतलब है राघी हम उस गुनाह का बोझ आज तक लेकर चल रहे हैं अपने आप को हर वक्त मुजरिम समझाया हमने तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया बताओ राघी सच सच बताओ 
नहीं तो इस पिस्तौल में जितनी गोलियां वो भी असली तब की सब तुम्हारे अंदर उतार देंगे तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि हम सब कुछ सहन कर सकते हैं मगर धोखेबाजी नहीं हमने अपनी इमली को माफ नहीं किया तो तुम क्या चीज हो जल्दी बताओ राग्नि समय बहुत कम है तुम्हारे पास हाँ ठीक है विवान भैया अगर आपको लगता है ना कि हमने आपको धोखा दिया तो चलाइए गोली हम पर मार दीजिए हमें सोचिए मत जान ले लीजिए हमारी अरे हमसे सबसे बड़ी गलती तो ये हुई कि हमने आपको उस वक्त सारा दिया जब आपकी प्यारी इमली ने आपको धोखा दिया हमने आपके मरे हुए आत्मविश्वास को जगाने के लिए क्या कुछ नहीं किया सब कुछ किया ये गन फैक्ट्री जैसी ताकत आपके हाथ में दी ये गन जिस गन से आप हमें डरा रहे हैं ना विमान भाई ये गन भी हम ही ने आपके हाथ में दी मगर सिर्फ इतना याद रखी हम आपकी बहन है आपके दुश्मन नहीं अगर आपको लगता है कि हमने आपके साथ विश्वासघात किया तो चलाइए गोली विमान भैया हमने और रंजना माने जो कुछ किया वो सिर्फ इसलिए किया कि टूटा हुआ विमान बिखरा हुआ विमान हारा हुआ विमान उसकी शक्ति उसे वापस मिल जाए बस यही गलती है हमारी चलाइए गोली विमान भैया चलाइए मार दीजिए हमें भाभी <laughs> जी ये सूरज तो कॉलेज किंग कहलाता था अगर इसके सामने किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ देना एक बार तो बस उसके सारे कपड़े निकलवा के पवेलियन में दौड़ाता थे अच्छा कि हम लोग दारू लेने पहुंचे अब दुकानदार ने मैं मना कर दिया कहने लगा कि तुम लोग बालिग नहीं हो अब पीछे से पिस्तौल आई और आवाज आई कि सब बालिग है और चुपचाप से दो विस्की की बोतल और एक सोडा की बोतल निकाल के काउंटर पे रख दो अब मैंने जैसे ही पलट के देखा तो पीछे भाई साहब खड़े थे अब इन चमत्कारी को बोला कौन नहीं चाहेगा आप ही बताओ हा? आपने भी कोई चमत्कार देखा होगा तभी तो इनसे प्यार हो गया आपको यार हमें लग रहा है आप लोग कोई कांड करके आए हो कोई काफी देर से कोई बाइकर्स अपना पीछे कर रहा है बाइकर्स अरे ये तो वही गुंडे For more updates log on to colorstv.in.com like us on facebook.com/colorstv follow us on twitter.com/colorstv for more updates log on to colorstv.in.com like us on facebook.com/colorstv follow us on twitter.com/colorstv